。公事谁来晚餐？每集带你拜访一个家庭，并邀请他们的梦幻嘉宾上门共进晚餐。哎，不输顶薪。今天我们拜访的是为了食安问题走上街头的张仁吉跟他的家人。河南地检署呢查获鼎鑫集团旗下的。二零一四年台湾黑心油事件爆发后，张仁吉发现自己家里用的竟然是鼎鑫集团的黑心油。从此以后，阿吉认为公民意识的觉醒与社会参与是很重要的事情。好，那等一下呢，我会拿一条鱼。来，我们看一下。而且这些鱼眼睛都凸出来。张仁吉，三十七岁，曾经换过许多工作，现在是关心食安的通讯行老板。我爱我今晚另外吃一点。对，我爱吃我那个。他想邀请谁来吃饭呢？会的，身为导演，李慧仁导演。温秀文，三十五岁，个性乐观开朗，喜欢跟老公一起参与公众事务。发起面点行动这个，他要跟我讲的时候，我觉得这个很好。因为我觉得这种东西一定要去做。他想找的来宾是，我想要找林志玲姐姐。她为什么四十岁，过了四十岁身材可以保持那么好？张浩翔，十岁，国小三年级，是妈妈的好帮手。通常我如果假日的时候，就把找我做早餐给爸爸妈妈吃。他想邀请谁来吃饭呢？周杰伦。我只想看五月天。他就是。张书豪两岁半，还不太会说话。我比比比赛过得得得奖过啊。我以前是农会产下班的班长。阿吉的父亲张静福，五十八岁，他是农夫，也热衷政治。这国父的脸就是这样。他想邀请谁呢？我要准备水五百。阿吉的妈妈王丽珠五十二岁，罹患多重重症，她想找谁来吃饭呢？一些点心师，阿哥一个五刷通宵食。究竟谁是今天的座上宾呢？在来宾上门之前，一起来认识这家人的故事吧。再减一百，再减一百，再减一百，还减贵啊！不要了，不要了，三千四啊！实在不好听了，三千三千三。好，你多少？你拿三千。谁来晚餐？今天的东道主是在屏东访寮开通讯行的张仁吉。阿吉不止卖手机办门号，因为关心地方的大小事，他也经营脸书社团。透过我是访寮人这个平台，他完成了不少超级任务。即将到达战备跑道，等下来寻找小腊肠。比如说像找猫、找狗、找鸟、寻人，也有很多人透过这个平台找到四三一九的老师或是同学。哦，那曾经也有遇过从黑龙江那边要来我们访寮寻根的。这个摩托车，这个狗，这种点滴哦，哦哦。帮忙找人难不倒阿奇，最头痛的常常是有客人要阿奇帮忙找回不能说的秘密。所以就帮我不讲。通常都是说，哎，阿奇，我的赖的账号几号？我的脸书的账号几号？我的密码多少？这个是我每天一定会遇到的问题，一定哦，每天哦。因为阿伯阿姆阿姨就在台客，我就不给了。为了解决这些问题，阿吉干脆自己拍教学影片，教长辈们怎么使用智慧型手机。对啊，别啊，别啊，都给过了你。好，我们来看最后哈，别啊，好，再见了哈，再见啊。其实阿吉曾经在桃园的连锁通讯行担任督导工作，待遇相当不错。四年多前，因为父母陆续生了重病。才决定搬回来访寮照顾两老。回来是很突然的，对。如果我爸爸妈妈没有生这个病，那我也不会回来。像我妈就心脏的问题，那我爸那时候又肝的原位癌，就觉得说啊，怎么离开家里这么久了？那两个长辈身体变得这么糟糕，我们居然就没有在身边。所以那时候我老婆就跟跟我说：“那回来吧。”刚回来的时候很辛苦，因为。这边你要找工作很难啊，所以刚回来的三个月完全没工作
，当时夫妻俩靠着秀文在幼稚园工作的微薄薪水勉强度日，曾经苦到连西瓜皮都拿来做菜。现在有时候其实看到西瓜会觉得心里有一点酸，因为想说，哎、欸，想到以前那时候只剩下五千块的时候，但是都已经过了。只是没想到，撑过了苦日子，又遇到了食安风暴。二零一四年，台湾爆发黑心油事件，阿吉发现家里长期使用的，竟然就是黑心油。以前我们都常常用点心的维力清香油，所以我会联想到说，那是不是我妈她长时间所吃的东西，是不是因为吃的这些油，所以才会有一些不知名的疾病跑出来？想到自己的小孩可能也吃下了不少黑心油，阿吉一气之下开始在网络上发起抵制行动。在魏云村的这个黑心油还没爆发出来之前，其实我对这种东西无感。那我能做的是什么？因为我开通讯哈，那我直接能抵制就是我不办台湾之星的门号，因为它是点心集团的东西，我不卖印红这个厂牌的手机，因为它是魏云村的儿子所设立的。阿吉还找了一群网友到魏应冲的老家抗议。即使小虾米对抗大企业很困难，他们依旧坚持抗争到底。那段期间，他接过一些怪电话，也遭到抹黑。啊、他说：“你不要害某某党选举选不好，我知道你是谁，我知道你爸是谁，我知道你住在哪里，对，那你就不要这样乱搞。”有有，那时候真的有担心过这个问题，几乎都是在我的视线内，我不会让他离开太久。对，然后小大的儿子也是出，就是下课的时候也是都有去载他。我觉得我我跟我先生的概念就是，我们都是去做好的事情，后面先不用管的关系，先做了再说嘛。对啊，你不去做，一直想说我后面会不会怎么样怎样，那永远做不了事情。有老婆秀文的支持，阿奇更勇敢了。隔年又和社运人士王义凯、艺人梁云飞共同发起“一二一二”万人捍卫石安大游行。我们的活动诉求：和平、理性、零暴力。我们的共同、共同的目标、共同的原因只有一个，就是捍卫我们的台湾食品安全环境。这个团队大概有十二个人，我们完全不认识，完全都不认识。从说要办游行到真的成型，十二天就解决了。对，那这中间我店都是关起来的，我的客人都骂我：“你到底在干嘛？不开店不赚钱了是不是？”自从发生黑心油事件后，为了家人的健康，秀文会特别注意食品的安全。上市场买菜也更小心谨慎了。那边那个胡萝卜其实都长一样，那种就是大量批发那一种，那种就不是小农的。你看到 size 都差不多，都长得差不多。其实我比较不喜欢买那个啦。胡萝卜怎么卖？胡萝卜一斤二十。胡萝卜一斤二十。基本上自己种的胡萝卜就是长这样子，就是大小规则不会一定的。好可爱的胡萝卜，有没有看到？这个是几年？你就买几，搞几几年吗？还是八？三风暴之后，我现在零食啊、饼干那些就比较少吃，我就尽量挑这些水果啦，当它的零食点心这样子。好，我们去买鱼啊，好不好？之前买鱼的时候都会看一下鱼的眼睛有没有亮，但是食安问题频繁嘛，所以有时候知道说现在看。看鱼的眼睛已经不是一个标准了，所以我都会用手去摸摸，看它有没有粘黏的。如果有粘稠感，其实大部分都是现捞的，比较新鲜的。除了挑选安心的食材，秀文也把娘家低盐料理的习惯带过来。先那个姜下去，然后我就油一点点下去之后，我就会先加一点水，不要让它有那个油爆的那个现象出来。拌水煮的方法，比较不会那么多油腻。其实这个很快，但是这样的料理方式，秀文的公婆却吃不惯，觉得太清淡
，没有咸，他们会觉得口味不够的时候，其实他们会沾着酱油吃。我看到他们淋这个酱油的时候，其实我有点傻眼，我会觉得天哪、啊，这这这这到底在吃什么？对，我真的搞不清楚他到底在吃什么。公婆不爱秀文煮的菜，让她觉得很挫折，但是又不想改变自己的饮食习惯，她想到了一个好方法。所以我会煮我自己喜欢吃的时候，就煮不咸；他们喜欢吃的，我就稍微咸一点。嗯嗯，这个要吗？要不要加咖喱？要不要？加起来还要咖喱？我先试一点，先看看今天的味道，它的口感。其实从小吃惯重口味的阿吉，也花了很长的一段时间才适应。刚结婚时，小两口住在桃园的岳母家，吃菜也是要偷沾酱油。他那时候吃的时候，他也一样会吃饭的时候偷偷的加酱油，就是加酱油，但是不会让我妈看到，所以我妈不知道。因为你就要想到你，你不吃你也没有饭吃啊，你就要强迫适应啊。<笑>吃惯了老婆做的菜，阿吉现在反而不爱吃重口味的外食了。你像我说开店比较忙，吃偶尔吃外面哦，真的受不了，真的会受不了，所以我都会拜托我老婆，拜托小孩，我不，你一定要煮给我吃，因为老婆煮的比较好吃。因为妈妈喂，妈妈喂，妈妈，妈妈喂，妈妈喂也是妈妈喂。秀文坚持的原味料理，不止阿吉爱吃，两个儿子也相当捧场。现在看到阿妈煮菜，大儿子浩翔还会在一旁监督。阿妈没放围巾，三个，没有，我有盯着他，没有盯着他，他所以所以如果没有盯着他的时候，他就会加了，是不是？浩翔也会跟着爸妈一起上街头，当个称职的食安小尖兵。有有一次，我要买一个那个牛牛奶给奶给他喝，嗯，啊、我就拿就就走，他跟我说：“爸爸，这不要买。”我说：“为什么不要买？”他说：“这是典型的。”我就拿来看，哎、欸，真的，两个喂裙子是很小，在那边我没有看到、欸，哎、嗯，他他看得到、欸，哎，所以我们做这些这些事情，他潜移默化会受我们影响。屏东的太阳会不会觉得很大？当然啦、啊，我都很痛水啦，大部分的时候受不了啊。自从黑心油事件发生之后，阿吉更关心公众事务了。他开始当起公民记者，拿着相机到处跑新闻。我们现在来到一个现场，就是这个有关死流程啊的这个这个现场的事件。所以我觉得这种东西是我们要去关心的。像甚至最近我们在关心的环保议题，这个猪什么黄鸟猪食跟鸡食这个议题。对我觉得透过媒体的传播，让知道大家知道说我们现在面临的一个怎样的状况。对你如果没有觉醒，你没有去改变。报应的不是在你自己，而是在下一代。小朋友，小朋友，鱼不要捡，鱼不要捡，放下来，那不要捡。发生了什么事情让阿吉如此紧张？别走开，下一段回来告诉你。我看到都起鸡皮疙瘩了。今天谁来晚餐拜访的是重视食安、关心环境，也很有公民意识的张仁吉和他的家人。这一天，阿吉正要去开门做生意的路上，突然收到朋友传来的一张照片。有乡亲传讯息给我，在我们房的那个海边海岸线哦，有一整排的这个死鱼，带带他们。当下，阿吉决定不去开店做生意。带着老婆小孩，立刻转往访寮渔港附近的老人海沙滩。我们蛮担心的。哦，这个我看到都起鸡皮疙瘩了。好，我们看一下，真的，真的很扯。这是生态浩劫吗？阿吉跟家人来到海边，目睹整个海岸的沙滩上都是开始发臭的黄鳍鼻雕鱼尸，马上开直播。我、哦、这一整排过去，全部都死鱼。不夸张，一整排，你看，你看，你看，安娜，我看到都起鸡皮疙瘩了。各位有看到吗？各位乡亲，小朋友，小朋友，鱼不要捡，鱼不要捡，放下来，那不要捡。来，小朋友，来，叔叔问一下，你们什么时候看到这个鱼的？
刚才是不是？我来讲，我来讲。刚刚看到这个雨吗？对，我们刚才过来就看到一条小雨在那边，然后这个不要剪哦，知道吗？哦，为什么不能？因为他不知道怎么死掉的。这时候的阿吉燃起了公民记者想追根究底的精神。我我在想，这个应该是昨天半夜发生的。各位可以看一下，这个眼睛它是凸起来的，它的肚子是鼓起来的，它的肠子是爆出来的，所以我合理怀疑这条鱼是被毒死。真的很不敢相信，也吓一跳，同时带着愤怒。对啊，仿疗现有猪死有鸡死，还有这个整片的鱼死掉。好，我们把这个交给相关单位来化验了，再抓一只。把第一时间的恐怖画面直播出去之后，阿奇当然知道报案是重要的 SOP。我们通通都会来做这个记录，我们会来报案。哦，仿疗这边出现了这个鱼群暴毙的现象，这个太不寻常了。我住在这边三十几年，从来没看过这个现象。喂，哎，你好，哎，我我姓张，我想报案一下，在我们屏东仿疗渔港的这个。渔港旁边的沙滩有没有哈？大概有三公里长的沙滩，全部都是死鱼。呃，你看那边已经有狗了，闻到那种那种味道了，要来吃了，叫不要吃啊，会死掉啊！走走，离开。我我打环保局跟我说，我们下班时间不接受受理，去啊。<笑>此时有更多的连友看到阿吉的直播，前来海边关心。你多你多卡在吼，看你安怎在？看我直播去，看我直播。哎，你先来干啥？你看，哎哎，你你你干啥？我不知道，我怀疑。我怀疑动作。动作。你说我唔知啊？好吧，安尼啊，等下安尼倒出来。这若是长得一顿臭的嘛，应该是半暝较袂遐遐热，哎，再起来晒较大伊安尼。经过了好一阵子的折腾，阿吉的努力终于有了成效。我不叫我被来呀啦，啊，海红啊，因为被来呀啦。阿吉这才了解，这些鱼是从附近渔温流出，不肖的养殖业者刻意弃置鱼尸的结果。这是我的故乡啊，我希望伊繁华。是啊，对，我希望这里好啊。很好，很好，很赞，很好。他做的很好。对对对，他年轻人做的很赞哎。只要访辽邻里发生大小案情，阿吉都愿意拉下铁门跑第一。很长时候就是有一些相信会传一些照片、影片，或是投诉一些东西。那如果只要店里面有客人，我就铁门拉着我就出去了。我们这边的相亲妈妈蛮支持我的，要来之前会先打电话问我在不在，问我有没有在忙这样子。所以有的会就在我铁门外面等我这样子。对啊，啊你，嗯，觉得有点不务正业啦，没有通讯郎这样开开关关的。阿吉能够随心所欲做自己想做的事，最支持他的就是老婆秀文。这一天，阿吉又带着老婆来到龙安寺拜拜。寺庙里的住持是阿吉的亲生祖母，他侍奉观音数十年，阿吉也被观音庇应。我细汉的时阵哦，我印象印象上深的就是，我大概去佚佗，规身躯出出太多的，我母啊就伫遐少西啊甲我讲，我就甲我走叫，一直走走走，我走来摸我阿妈，我也是我阿妈在旁边，阿妈真的对我很好，我还要洗阿妈的奶，好阿妈对无？可以梳理可以梳理一点对无？<笑>对啊。阿吉第一次带秀文回家见长辈，第一个见的家人也是阿妈。我们刚认识就二零零五年吧，然后我就第一次带他回来。他带他回来的时候，他就跟我说他头很重。我说干嘛？你没感冒啊？他说没有，他就说他头很重，所以就带他来庙里这边。他一进来到这边，他就马上哭，一直哭，一直哭，哭的不能自己哦。我那我都，我也不知道他在哭什么。阿姨，我看来讲阿德阿姆做有缘啦，来看到新美生啦。啊，新美生哦，阿等到不在。阿吉跟秀文的姻缘像是冥冥中注定。早在十二年前，秀文跟前男友分手
，跑去一间观音庙算命。师傅预言，秀文会马上遇到更好的男生。那当下我觉得是不可能的事情，因为我觉得才刚分手的第一天，怎么可能会遇到男生这样子？啊，没想到那天晚上，我子女就带我去见他的朋友，对，见他朋友之后就就是遇到我老公这样子。当时阿吉说他会打棒球，秀文不信。阿吉撩起衣服，露出自己背部因为打球受伤开刀的伤疤给他看，这个举动让秀文吓了一大跳。莫名其妙把人家衣服拉，把把他衣服拉起来给我看，我觉得他蛮变态的。后来阿吉给秀文看了一些他写的文章，最后能文能武的阿吉终于打动了芳心。对啊，我有看到一篇写“是你吗”这三个字，就是说这个文章，我觉得他写的跟我想的好像蛮像的，他就进一步认识这样。两人交往一个月之后，秀文做了一件很大胆的事，让阿吉非常感动。刚出社会那个时候，就我没打球，那个时候我做过很多事情，那跟爸爸跟家里处的也不是那么好，所以变成说以卡养卡，导致后来欠了三十几万。然后我就很老实跟他讲，因为我不希望他发现之后，然后会认为我骗他。他听到之后，他没有他没有生气耶，他居然跟我说。你明天什么时候来找我？我拿钱给你，一直把它解决掉。我啊，我傻掉。我说你刚刚好，我手上又有一笔钱。那我觉得这个男生其实蛮有才能的，但是好像就缺了一点东西，在帮他拉拉把一下。我想说，这个男还是要帮他一下。讲起往事，阿奇想起当年不曾向秀文正式求婚。讲真的，讲真的，欠他一个求婚。等一下，等一下，没有夸张吗？有了，他后来事后有补过，我后来给他一下。我没有戒指，对不对？亲爱的老婆，你愿意把你一生托付给我吗？不要，因为这花太小。你帮我再多出来一点，可以吗？好啊，可以嫁给我吗？好啊。所以现在有了，对不对？现在就有结婚了。哎，我是在全国，全国的观众面前哦。虽然嘴巴上嫌弃小野花不够大，但阿奇这个迟来十一年的求婚，让秀文眉开眼笑。阿奇对老婆的体贴不只是甜言蜜语，每两三个月，他也会带小孩回去秀文的桃园娘家。给我三姐，对，他今天刚好有假日有回来。阿吉曾经当过西餐主厨，拥有一手好厨艺。当初为了讨好丈母娘，第一次见面就煮了一桌的好料。<笑>就就先用食物来来贿赂。对呀、啊，已经老煮了，煮虾球。没有。哦，对对对对对，放点虾球，我们吃。阿姨，阿姨，阿姨。岳母也算料理达人，她有一个食材丰富的菜园。秀文每次回娘家，都还能带点菜回屏东跟公婆分享。青椒，韭菜，茄子，哇，好多哦，太多了。回娘家除了吃吃喝喝之外，小朋友回外婆家最大的收获是看飞机。飞机小师，我来了。我不是左撇子哦，但是我左右开弓都会。阿吉念高中的时候，曾经跟王建民在棒球场上交手，也是最有希望的种子球员。发生了什么事，让他放弃了这个梦想呢？今天谁来晚餐拜访的？是曾经跟王建民在棒球场上交手过的张仁吉和他的家人。哎，最近发散的哦，有，有没有？哎，你要跟你减肥。张仁吉，轰轰！打来，打打来，打打来！来来，轰，慢慢来，慢慢来。接下来要上场打击的是背号六号的张仁吉。
球赛进行到一局下半，两人出局。得点圈上还有两名跑者。今天第一次上场打击的阿奇，到底有没有机会击出安打，把场上的队友送回来得分呢？两毛三块，拖我走。哇！张仁吉从十岁就开始打棒球，国小四年级就进入学校棒球队，曾经是最有希望的小小棒球选手。二十年前，在学生棒球联赛中，阿吉还跟王建明交手过呢。加油啊！在我打球那一段时期，比较知名的人物像黄建明，黄建明跟我同届的，郭宏志，郭宏志敲了两届，那张泰山、彭振、彭振、彭振敏，还有陈金峰。我不是左撇子哦，但是我左右该用都会。阿吉的爸爸希望儿子能当棒球明星，花了四百万栽培儿子，还进了美和中学的棒球队。学校的严苛训练与张爸爸的高度期待，变成了阿吉莫大的压力。高中住校时，阿吉唯一的倾吐对象就是妈妈。阿吉高中毕业后进了合作金库棒球队，开始有稳定的薪水。金棒靠北总啊，靠这个靠总。所以一专线不能提高对怕。我绝对让我参加教教教育，精神上精加金钱上全部支持他。后来阿吉因为腰椎受伤，开刀住院两个月，也从此断送了他的棒球生命。这个伤疤对我来讲，它是一个我人生当中所有的不好的回忆，它都浓缩在这边的。我我记得印象我超深刻的，那时候是两千零一年的世界杯，张智佳对日本投。当时就是我同学，我们都喝过的。他在那为国争光，我坐在坐轮椅看他打球，我好心，我好心酸哦。讲真，我好心酸。我觉得大家都一样，付出这么多的东西，得到的东西却不一样。那时候很不好的想法。这个刀疤也是我跟我家人感情不好一个很重要的一个一个原因。就是我爸他一直觉得我是心理的因素不打球。因为那时候交往交往一个女朋友，所以他也会这么说，是因为你交这个女朋友，所以你才不打球的，所以他非常生气。为囡仔囝，在陪一个大人啊，一拍球啊，正是人家心碎啊，伊唔爱跟你拍，那种失望跟那种打击哦，真正，咱无法去形容啊。从那之后，父子关系降到冰点，家人甚至不知道他已经离开球队。我就是不告而别，因为沟沟通那时候，我感觉是没有用的。你合过的时阵呐，伊出出向我出消息哩，但呐我找着人的时阵，伊就已经跳到要这边啦。退伍后，阿吉卖过灵骨塔，当过调酒师，也做过厨师，被爸爸讥笑一年换二十四个老板，直到做通讯业才稳定下来。路未叮当，我也曾经跟他讲过啊，爸，其实我没有要什么东西，我只想要听到你对我说，我有你这个儿子很骄傲，可是到现在还没有听到。哦，哦，我刚好去啊！哇，这这这样几片啊？离我的屋那下一路排水沟，这种地还得做开？你绝对不要去摸，我先告诉你，这危险的。夹下去就不会放了。现在张爸爸很肯定阿吉的工作，父子关系也改善了。爸爸会叮咛阿吉做事不要太冲，不要去找特定人士哦，一点点攻击啦。我当下新闻哪好了，你是你在这里生了一个公民记者也好，或者是你现在想做什么也好，你要做的动作，我不是说你不要去做。有有些事情是点到为止。阿吉的父亲张进福其实也喜欢参与邻里事务，最近当选国民党的党代表，他的动员力超强
，啊，继续来支持我，真好啊！感谢大家。今天中午告诉我说，明天要三部游览车去台北一天来回，三三部游览车一百二十几个人呢，就波罗总会啊，包括请游览车。张进福的事业很多元，他是兼差的法师，也和朋友一起经营养鱼场，种莲雾是他最近最忙的工作。这一天，阿吉带着浩翔到爸爸的莲雾园帮忙采莲雾。现在这个熟度都已经过了，莲雾像这么大的，一公斤都要一百多块。如果以结果论来讲呢，我爸他是得，他是得一个吸干。我觉得不是坏事情，因为至少把我爸的坏习惯都改掉。他以前。抽烟喝酒吃槟榔，很大哎、欸，那个烟很大哎、欸，那个槟榔吃的也很大哎、欸。我一条乌豆啊，十包，三缸的料。改掉了坏习惯，张爸的身体也越来越好了。现在阿奇比较担心的是，妈妈还改不了吃泡面的习惯。哎，你听我讲没有？哎呀，啊。你你家的方便啊，方便啊，个加上，嗯，我个人较爱食泡面啊。啊，尽量尽量卖食这，啊，我泡一块燕麦。现在阿吉跟母亲的角色对调，开始管妈妈的饮食。当然也是因为黑心油事件的爆发，让阿吉密切关注全家大小吃进了什么东西。米伊是有迄个油脂吼，有较好、较好上个嘿啦。啊，无我是因为我听恁安尼咧讲哦，我即摆泡面是两种尽尽量加少咧食。尽量尽量买啦。嘿啦。阿吉回想起十七年前打球受伤，开刀住院的两个月，吃喝拉撒睡都是妈妈在照顾，到现在仍然很感动。我没有跟妈妈讲过，真的那个时候我非常感动啊。好、啊，谢谢。没啦，我现在我要叫高翔啊，老王卡王卡，这嘛是这嘛是我要叫银行啦。啊，后摆你你家己家庭过好势，啊，啊身体过好，安这是我上大的，安喏。囡仔啊，家己身体，啊，我叫他过好，啊。其实我很久没有跟我妈妈这样这样抱在一起。有啦，不要再找机会了啦。神秘嘉宾来访的前一天，一家人就开始准备了。阿奇带着老婆小孩到车城买洋葱。一百一百。这个得打吗？这小颗的，这个整颗下去卤卤肉很好吃。那、啊、像这个比较大颗的，我们就会，比如说来做凉凉拌或者是炒，广东炒蛋之类的。他平常很少给孩子买零食，只要来车城就会给孩子买几包洋葱饼，还要到附近海边踏浪。其实喜欢来海，还有一个原因，以前以前在打棒球，所以虽然虽然现在受伤了哈，还是还是会很怀念那时候打棒球的样子，所以会会这样子，就就就拿着这个石头，然后就一当天，就会很很怀念你以前打棒球那那个时候。点赞，快点！今天是嘉宾到访的日子，阿奇很久没下厨了。前一天他就把食材买好，准备大显身手。他切工很快，以前常切。一样的粗细，这样炒起来的口感才会一样。阿奇可是西餐料理高手，曾经在香草料理餐厅当了两三年的主厨。做出来的菜如果说没有很好吃没有关系，但是至少你出来的成品要很专业。以前觉得他很厉害，后来就觉得还好，因为已经看习惯了。米德香鸡排，然后还有那个
，芒果鱼排，这两个都已经很久很久没有做，这个已经每天必做的。今天的菜单是两人一起讨论出来的，夫妻俩分工合作。没闻到那个红酒的香，反正用半罐红酒下去。来，哇，太大了，很香啊！哎，这个我已经第一次煮给你吃嘞，真的哎，我第一次煮这这这道哎，之前都是在餐厅煮的。还敢讲啊？一会儿功夫，八道菜快上桌了。晚餐将近，我们来复习一下这家人想邀请哪几位嘉宾共进晚餐呢？我邀请魏导跟李慧仁导演。我爸爸希望林志玲姐姐可以来。好，我们准五百，跟他拍个照。李雪红小姐，阿哥，还有一个是黄西婷大哥。究竟谁是今天的神秘嘉宾？是导演魏德胜、李慧仁，还是林志玲？歌手伍佰或黄西田呢？下一段马上揭晓。是哪位来宾给了阿奇的爸妈安全感呢？不要走开，下一段更精彩。紧张啊！张啊<笑>到底是谁？<笑>前来晚餐，今天的东道主是关心石安的通讯行老板张仁吉和他的家人。这个很像第一次跟女朋友约约会那种感觉吗？<笑>很紧张。你是说第一个女朋友啊？第一次，第一次跟女朋友出去玩的时候。那你应该说我吧？很期待啊！哎，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，怎么心跳那么快？<笑>是谁？今天的神秘嘉宾究竟是谁呢？哎呀！导演，导演，就是我！哇！今天的来宾是纪录片导演李慧仁，也是广播主持人。他曾经是记者，他的作品多半关注政治、媒体、环保等议题。很紧张啊！你说粉丝真的有点沉重啊！我自己看到阿吉的。的那个资料之后，我觉得说哦，他是一个跟这块土地呀、啊、一起在呼吸的人。就我我真的对众人都很感动，我也很想去看看他的生命、他的生活到底是怎么样。咖喱来，咖喱来，动这个的手掌。一入座，李慧仁就对这一桌料理赞叹不已。这多这多多还是还是你给你煮的？我煮啊，一毛到三汤啊。对对对对，这个寿司你猜不到是怎么做的？酸呀？不啊，不酸。因为主要不敢讲，不敢讲，哎呀，讲话多嘴哦，还是吃不出来哦，吃不出来。好，我要我要讲，他是用那个柳橙汁，芬达，还有加芬达，够芬达哦，哎，还有加芬达，你哪家？因为芬达上去买的，对，我们这里在餐厅都是这样用的。阿吉是李慧仁导演的铁粉，非常关心李导演的动态。不是有人问你说有没有要接？接接拍那个《看见台湾》第二集，嗯，对啊，他真的假的？看我有没有？对啊，看到没？没几在水啊，就没有啊，没有啊，没有、啊，嗯，那你想拍吗？我拍摄的片子的的那个方式跟绿树的他们祈祷哎路数不一样啊，虽然我们的目标都一致的，但是呃方式不一样，取径不一样，取径不一样，哎，所以光我不会，然后我不会去拍那个，嗯，那只是说哦。假如说他们以后需要帮忙的话，我相信应该台湾很多人都愿意帮忙。嗯，李慧仁从记者身份转换跑道，变成独立的纪录片工作者，有一部分的原因是他再也看不惯电视新闻媒体的生态。我刚才是做记者嘛，我点两千空白年之前我在做记者，我做十五年记者，伫咧两千空白年二月十二号迄天，我提出辞职，我就不爱做。哎，刚好，刚刚多了什么代志，你知道？你刚多好来连战，然后一点开做阿公，传播台湾的媒体吼，弄 SNG 就会连线，连战当爷爷。每一个新闻台头前十五分钟，全部拢 live 连线。是。哎呀，啊连线，大家记者看到，哎，比如讲什么，哎、欸，徐立德啊，什么人要看金孙的时候，大家拢微可讲，哎、欸，那你看完金孙的感觉怎么样？哦、很好啊，很有福气啊！像爸爸还像妈妈，哎、欸，都像。阿
记者刚刚问这个问题，嗯，啊，台湾是无新闻啊，嘿，敢无比这个重要的新闻呢？我就去讲，我就提出说，我不会做。嗯。另外一个原因是他的父亲突然生病，顿时让他觉得陪伴家人非常重要，便离开每日每夜的新闻工作。你当初看到我爸爸，嗯，哦，插管急救第一届，哦，他得加护病房时，我多。去到家护病房，我我爸爸我认不出来，为什么？完全认不出来。我们印象中的爸爸是护卫整个家，很强大，很强壮啊。但是当初一到在家护病房时，就非常的瘦弱啊，非常无助啊。又讲哇，我爸爸什么时阵那皱纹变这这啦？啊，什么时阵变做安尼啊，尿干安尼啊？你就突然发现说，我错过了好多我爸爸慢慢的变老的这些轨迹。迄个时阵，我家己咧无用，家己拢伫咧做，呃，伫咧新闻现场。但是你会发现，说你失去了好多东西。阿吉自己也在学习做一个公民记者，他对李慧媛拍纪录片的过程也充满好奇。像像您这样子做，像你在拍摄那个《不能错过秘密》嗯，还有那个第二集嘛，对不对？嗯你应该有遇到很多很多一些来自于政治的压力，或者是一些财团的压力。像你看我不能做的秘密二来对啊，都开始是有人卡着来关心嘛，嗯、对吧？嗯。来讲人啊，一点半钟就变富啊，安尼跟你讲嘛。你讲十八啊？你讲十八啊？啊，其实嘛是加减有啦，加减嘛是有这种状况啦，卡着会来啦。啊，我相信讲，啊，一日即卖做这代志，唔嘛一定甲嘛解关掉对。你烦恼未？会啦，都有可能会烦恼。哦，那都是安装问题啦。安装问题吼，其实我做这个时阵，有当初阮母啊吼，和阮爸嘛是会啊，会加减会烦恼啦。啊，但是吼，我我是拢有甲阮母啊，甲阮爸讲，讲这代志，但无人做的时阵吼，想要来做。唔嘛，你讲后壁你来见阿姊吼，我感觉你没有烦恼。为什么在无？你来烦恼的时候，你卡了我，我来串联，<笑>对不<吧>？你别烦恼啊，来。那大家人拢串联起来，迄就有力啦，就有力量啦，所以你变烦恼。啊，无即马，即种社会的人哦，只要你若是讲挡着人的路，嗯，人离暗的，咱就讲的啦。嗯。啊，尤其是阿姊的囡仔讲细啊，对。哎，我是比伊搬得较烦恼啦。嗯。啊，领导若无去严哦，安尼到到救济救济，怎个济？后伊做多方面哦，去学习吧。阿吉甚至想知道狗仔队到底是怎么跟拍的。啊，那是调调查什么事情？流感嘛，好听啊！我为了要拍那个官员到底有没有偷偷的去开那个会议啊，然后就躲在车上。我跟我老婆两个人躲在车上。那你说躲在车上，你会想尿尿？会，怎么办？忍着啊！不是啊，好特地。你听讲吼，那墨菲定律讲，后来竟然去尿尿姐等来吼，还是拿口罩。啊，对啊，对啊。所以就一直憋，一直憋，一直憋。我刚刚讲，哦，狗仔队真的很辛苦呢。李慧仁有太太的帮忙，阿吉有一个贤内助。石安大游行的时候，秀文就和他一起行动。没有，那时候游行就是，对，因为想说先生要做就跟他一起做嘛，不然没人帮他，就一起一起帮忙。他、啊、小朋友也是带去啊，嗯，就这家，对，是这个吗？两只啊，两只哦，两只都要带去。哦，对啊，啊一样，小朋友就是跟着我们去做，嗯，以后小朋友也知道我们在做什么事情，嗯，对，就是身教啊，顺便教他一些。正确的观念在，反正就挺一的，对啊，对啊，对啊，如果跟我太太一样，要帮忙啊。对，在我们采访的过程中，阿吉告诉我们，他很希望获得父亲的肯定。这一天，趁着在自己偶像的面前，他想对爸妈说出真心话。我想要透过这个节目来跟跟我爸妈讲一些啊，其实我知道他们两个很疼我，啊，我是长孙，他们应该。我妈很希望我读书，我爸希望我打棒球，对，啊，我自己呢，我是我是想要打棒球，没错，对，那当然在成长过程中，父母父母有栽培，很感谢的，非常感谢。那也因为打棒球关系，跟我的这个家相处时间很少。较早伫伊咧读册这段时间呐，囡仔拢做阿爸毕业，我每年呐至少都会还台一次啊，全家。会给他。我因为都在外面嘛，哈，然后有很长时间都没有在家里。其实曾经有有一次我回来，那时候很像高中刚毕业而已。然后我爸就说：“哎，我跟你弟、你妹还有你妈，我们上次全家一起去哪里玩的，还不错，听得酸酸的嘞。”他就想说：“我怎么没有跟到？”所以有时候家里一些事情可能没办法参与到
。对，那，哎，我我只是想要，我只希望他们两个人快快乐。阿吉的爸爸面对导演，也开始吐露自己成长的过程。他之所以对阿吉期待这么深，是因为自己从小出身低。我是双手白手起家，在我爸爸妈妈的年代，我们是一级平民。有一次参加那个我们学校同同班的去演出，高中岛啊，当岛来夹便当，我们没有钱带便当。我们也没有资格带便当，就看着看着大家在吃。所以说，在国小六年级的时候，我就自己立下一个志愿呐。我若有在地方趁钱，读书毕业，有在出社会，我绝对不要做善良人。我绝对不要让我的囝向看不起。就阿是你安尼吼，阿恁爸爸对你期待才多啊？嗯，有压力无？会啊。没有，我我其实我知道，我爸从我小时候。不要，应该这么讲了。我，我小时候我非常希望能够当国手，我也非常希望能够打直棒。我相信我爸也是，对。那，但因为运动上没办法，对对。那时候刚没打的时候，父子关系很紧张。我，我，我，有啦，我我爸有打过我啦。对，但是我那个那时候之前是，从以前我们会吵架哦、喔。可是现在有小孩子，我我我先当下来。咱爸爸妈妈啦哈，即便我们年纪再大，伊拉我们刚刚是囡啦，我知道，人家拢是安尼，人关心啦。我知道。李慧仁也已经做爸爸了，很了解父母的心情，他也试着在阿吉与父母之间搭起沟通的桥梁。爸，你看阿吉哈，这这几年来哈，你看到伊咧嘛做拍片，转来了，啊，你有啥物话要甲讲？啊，我自从伊认识这个太太。啊，个个进入结婚这阶段，伊渐渐渐渐就对伊作风啦，伊思想吼，稍微有咧改变。啊，个这大汉孙出世，哦，伊个我感觉讲，伊对这个家庭的这灵感，伊已经渐渐咧走出来啊。嗯，安尼我就搁较放心，应该是还可以啦。哈哈哈哈哈。还可以。我妈妈嘛，电话讲啊啊，还可以啦，还可以。阿伯。看到他们的成就，讲实在啊，我嘛是义有容颜呐啊，因为是一个成就，就是是大国的骄傲啦啊。人讲是大，因为拢是望子成龙，望女成凤嘛。啊，既然他能够自己在事业上闯出一片天，虽然是他的成就，但是也是我们的骄傲啦。阿吉终于听到了爸爸对他的肯定。今天这顿饭吃的真是宾主尽欢。我们一直在看到台湾整个历史，看到那么多人哈、哦，然后多么爱我们这块土地，用他们一己的力量，大家往前走。我觉得哈、哦，比如说阿吉后来的努力哈、哦，爸爸妈妈都有看到，我觉得很感动。菜很好吃，人很有趣啊。<笑>我希望说，我儿子张明吉呢，以后在走这条路上呢，呃。跟着会导演的脚步去走呢。我感觉这顿饭吃起来吼是介轻松，啊，会人导演做人嘛介亲切，诶，介好相处。很开心呐、啊，因为他在他身上我看到就是做一件事情的坚持，对，然后跟不不畏惧强权。今天也很开心，就是有听到爸爸对我的肯定，对，开心，真的，今天这顿饭吃得很开心。觉得说我相信走这些这些这条路上是对的，因为还有前辈他们。已经在做了，所以我还我跟我先生还是会持续在做这些事情。这顿饭好吃吗？不知道。你的偶像没有来，我不会很失望。我也不知道。那你有没有想到想什么？好的，我知道。<笑>偶像没来，浩翔脑袋一片空白，什么都不知道。不过吃了这顿饭，阿吉一家人获得满满的正面能量，以后会更幸福哦。这是我大哥他们做的哈、哦，就是很友善的农食，是人工食安哈啊，这全部都是用有机的做出来的，嗯嗯嗯，全部都有机的，对，黑豆布朗尼，来这个要给你的，很重，很重，很重，好重，你要尝到它很香，哇，这个回去大概再放两天。如果是他从这边晃的时候，那刚好你不要跳，啊，不行，因为以黑等级标准的树上晃，不是在那里，不是在那里。